വാർത്തകളിലേക്ക് പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്ന് തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു പരാതിയിൽ ഉചിതമായ നടപടി പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളും തെറ്റു ചെയ്ത ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടുണ്ടാകില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ജീവൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരായ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടി അതിന്മേൽ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു പരാതി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നടപടി തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന പാർട്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണ് പരിശോധിച്ച് നാൾവഴി മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യം പാർട്ടിക്കില്ല അതൊക്കെ പാർട്ടി രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനം പാർട്ടിക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പേ ഞങ്ങളിത് കൈകാര്യം ചെയ്ത വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളുമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കാനാവില്ല പാർട്ടിക്ക് അത്തരമൊരു രീതിയില്ല പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട ആൾ പോലീസിൽ കൊടുക്കൂലേ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടല്ലേ പാർട്ടിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരാതിയെല്ലാം പാർട്ടി രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇന്നർ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്ന പരിപാടി പാർട്ടിക്കില്ല അതെല്ലാം ഉചിതമായ രീതിയിൽ പാർട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല തെറ്റു ചെയ്ത ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കുവച്ചത് ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പടി ഞങ്ങൾ എടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത് ആക്കും സംരക്ഷണം കിട്ടില്ല എം എൽ എക്കെതിരായ പരാതിയിന്മേൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നടപടിക്കായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ കള്ളമാണെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി ഇവിടെ ആരും ഈ വാർത്ത പൂർത്തിയിട്ടില്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന വാർത്ത എന്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൂർത്തിക്കളഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ആരും വാർത്ത പൂർത്തിയിട്ടില്ല മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ നടപടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉചിതമായ തീരുമാനം പാർട്ടി കൈക്കൊള്ളും എ കെ ജി സെൻറ്ററിന് മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറമൻ ഷാജിലക്കൊപ്പം എസ് ജീവൻകുമാർ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശി ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ തകർക്കാനാവില്ലെന്നും പി കെ ശശി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നല്ല ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയും എന്റെ സുദീർഘമായ ജീവിത രാഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിൽ ശശി ആരാണ് ശശീന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം മീഡിയാസിന്റെ ആളുകൾക്കും അറിയാലോ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ അറിയില്ലേ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നാളിതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തെ നേരിടുന്നത് നടാടിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി കഴിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾ അതിനീചമായ ചില മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന വാർത്ത കണ്ടപ്പോഴാ ഞാനത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല അത് പി കെ ശശിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ പ്രളയ കാരണം അണക്കെട്ടുകളല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പ്രളയ കാരണം അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ മഴയാണെന്ന ജലകമ്മീഷന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലും പ്രതിഫലിച്ചു ഹൈഡ്രോളജി ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ജലകമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതാണ് പ്രളയകാരണമെന്ന നിലപാടിനെ നിരാകരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ജലകമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രളയകാരണം അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ മഴയാണെന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഡാമുകളുടെ ശേഷിക്കുമപ്പുറത്തുള്ള നീരൊഴുക്കാണ് പ്രളയ ദിനങ്ങളിൽ ഡാമുകളിലേക്കുണ്ടായത് അതിനാൽ തന്നെ പ്രളയം രൂക്ഷമാക്കിയതിൽ ഡാമുകൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഡാമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കേരളം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ജലകമ്മീഷൻ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജലകമ്മീഷൻ ഹൈഡ്രോളജി വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്
പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വീടുകളിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികാശ്വാസമായി നൽകുന്ന പതിനായിരം രൂപയുടെ വിതരണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കും ഇതിന്റെ വിവരശേഖരണത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിലവിലെ ദുരിതാശ്വാസ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗം അവലോകനം ചെയ്തു ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ മാസം ഏഴിനകം പൂർത്തിയാക്കും കാണാതായവരിൽ ഇനി തിരിച്ചുവരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേഗത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കും ഓഖി ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമമാകും ഇതിൽ അനുവർത്തിക്കുക എലിപ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഊർജിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു എലിപ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്ന് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും രോഗം വന്ന് മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ ഒഴികെ ആരും പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് സദാനന്ദൻ യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കുട്ടനാട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വിവിധ ഏജൻസികൾ നൽകിയ ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ളവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡവും യോഗം അംഗീകരിച്ചു വീടുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വോളന്റിയർമാരെ അയച്ച് ശേഖരിക്കും നൂറ്റി അറുപത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം വീടുകളെ ഇനി വൃത്തിയാക്കാനുള്ളൂവെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനം പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ഇതിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുവാൻ വകുപ്പ് മേധാവികൾ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ളതും സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതുമായ എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികളും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം ചലച്ചിത്രമേള യുവജനോത്സവം കലോത്സവം വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റേതായിട്ടുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഉത്തരവായത് ഇതിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ള തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുവാൻ വകുപ്പ് മേധാവികൾ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വിശ്വനാഥ് സിംഹ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാലാണ് തീരുമാനം എന്നാൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ മാസം ഏഴിനു ചേരുന്ന ക്യു ഐ പി മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി യോഗത്തിലാകും അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്കുള്ളതിനാൽ ആഘോഷ പരിപാടികൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി കലോത്സവം നടത്തണമോ ജില്ലാതലത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കണമോ എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെയും ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കും എന്നാൽ മേള ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുമായി ചർച്ച ചെയ്താകും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിക്ക് പിന്നാലെ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ജില്ലയിലുണ്ടായ എലിപ്പനി മരണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രോട്ടോകോളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് മരണമാണ് തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചിറ്റാർ സ്വദേശിയായ ഓമന റാന്നി അയിരൂർ സ്വദേശി രഞ്ജു എന്നിവരാണ് എലിപ്പനി ബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചത് ജില്ലയിലെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകനായിരുന്ന രഞ്ജുവിനെ എലിപ്പനിയുടെ സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഞായറാഴ്ചയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടിയ പതിനാല് പേരിൽ എട്ട് പേർക്ക് ജില്ലയിൽ എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു റാന്നി പെരുന്നാട് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭ കോന്നി തണ്ണിത്തോട് നെടുമ്പ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാറാണമൂഴി വല്ലന വെച്ചൂച്ചിറ കുറ്റപ്പുഴ കാഞ്ഞിറ്റുകര ഇലങ്ങളാണ് എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആറു പേർ ചികിത്സ തേടിയത് എലിപ്പനി മരണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രോട്ടോകോളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മലിനജലവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരും എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളിയായ ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കണമെന്നും എലിപ്പനിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ ആശുപത്രികളെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും ഒരു കാരണവശാലും സ്വയം ചികിത്സ നടത്തരുതെന്നുമാണ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സാല
സർക്കാർ സോഴ്സിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസലാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാനുള്ള അവകാശവും അത് ഡി ഡി എം മാരെ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി അല്ലാതുള്ളവരുടെ മാത്രമേ സർക്കാർ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ആരുടെയും നിർബന്ധ പിരിവ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതിന് വേണ്ട പ്രളയ ദുരിതത്തിലകപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് നൽകിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണം പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അട്ടിമറിച്ചു ക്യാമ്പുകൾക്കായി വിവിധ സംഘടനകൾ നൽകിയ അരിയും വസ്ത്രങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ജനങ്ങൾ രംഗത്ത് വിവിധ കുടുംബശ്രീകൾ നൽകിയ ഫണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാമ്പുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അരിയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നൽകാനാവില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ പറയുന്നു പ്രശാന്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം പേരാണ് പ്രധാനമായും ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞത് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി എന്നാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ പിരിച്ചുവിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്കവരും മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ഈ പഞ്ചായത്തിലല്ലാത്ത നൂറ്റി മുപ്പത്ത് അഞ്ചോളം പേർ ഈ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അരിയും അടക്കമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഞ്ചായത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്യാമ്പുകൾ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് പോലും ഇത് യഥാസമയം ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നടക്കവും വലിയ ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടായി ഇപ്പോഴും നിരവധി ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളടക്കം ഇവിടെ കുന്നുകൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് യഥാസമയം യഥാ അത് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു നൽകണം എന്നതടക്കമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഡി എഫ് എ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ പ്രധാനമായും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ച് അടക്കം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും എത്ര ആളുകളാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ അഞ്ചോളം ക്യാമ്പുകൾ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഈ പഞ്ചായത്ത് നിയപിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ട അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അതുപോലുള്ള ഈ വസ്ത്രങ്ങളും ആ പ്രളയത്തിൽ വസ്ത്രം നനഞ്ഞ് കുളിഞ്ഞ് വന്ന വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകാൻ അപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം നൽകാൻ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാളിതുവരെ അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാനോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള സമയം ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ ഒട്ടനവധി ജനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് ഈ പഞ്ചായത്തിനെ നേരിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പണം ലഭിച്ചിട്ടു എന്നാൽ നാളിത് വരെ അതൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായിട്ടില്ല പ്രളയം വളരെയധികം ദുരിതം തീർത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളടക്കം ഒന്നടങ്കം സഹായവുമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളിൽ മിക്കതും പ്രസിഡന്റിനെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാവിധത്തിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഈ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് കാര്യക്ഷമമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അടക്കം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറയാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം ഇതിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കാൻ മാത്രവുമല്ല ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും എന്നുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് വിധേനയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കഴിയുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അതിന് പിന്നിൽ നിരവധി രാഷ്ട്രീയം അടക്കം ഉണ്ട് എന്ന്
അത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും കെ എസ് ഇ ബിയുടെയും മാത്രമല്ല ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ചത്തെ എട്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി ഗുരുവായൂർ തൃശൂർ കൊല്ലം പുനലൂർ എറണാകുളം കായംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത് നാല് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അധികാരത്തിലേറിയ ബി ജെ പി സർക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പാർലമെന്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും അക്രമങ്ങളും പട്ടിണിയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി കനത്ത മഴയിലും രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് വനിതകളാണ് മാർച്ചിൽ അണിചേർന്നത് മാർച്ചിന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു നേതാക്കളായ ബൃന്ദാകാരാട്ട് സുഭാഷിണി അലി മറിയം തവളെ തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി മാർച്ചിൽ ആൾക്കൂട്ട അക്രമത്തിലും ബലാത്സംഗങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കുചേർന്നു കത്വ കേസിലെ അഭിഭാഷകയായ ദീപിക സിംഗ് രജാവത്തും മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ധന വില വർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് സംസ്ഥാനത്ത് മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ നടത്തുമെന്ന് കൺവീനർ എ വിജയ രാഘവൻ പറഞ്ഞു ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുമെന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വച്ച പ്രധാന വാഗ്ദാനം എന്നാൽ കുറച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വിലയാതിന്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം വിജയിപ്പിക്കുവാൻ മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തകരും ബഹുജനങ്ങളാകെയും അണിനിര ണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരെ ദളിതരെന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്യരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വകാര്യ ചാനലുകൾക്ക് കത്തയച്ചു മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവ് ദളിത് എന്ന പ്രയോഗം ഒരു വിഭാഗത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പദപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മന്ത്രാലയം ചാനലുകൾക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിന് വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള പരിഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശത്തിൽ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ച് സമാനമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നാൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന വാക്കാണ് ദളിത് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്തിനാണ് വിലക്കെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് ന്യൂസ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന അതിഥികളോട് ദളിതെന്ന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാനാകുമോയെന്നും ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ പ്രതികരിച്ചു ജനുവരി പതിനഞ്ചിലെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും മറ്റും ദളിതെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മുത്തങ്ങയ്ക്കടുത്ത് പൊൻകുഴിയിൽ നിന്നും രണ്ട് കാറുകളിലായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം പോലീസ് പിടികൂടി കൊടുവള്ളി സ്വദേശികളായ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജയ്സൺ എന്നിവരെ ബത്തേരി എക്സൈസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കശ്മീരിനെ കൂടുതൽ രക്തരൂക്ഷിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി എന്ന് കത്വ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിയമ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന അഭിഭാഷക ദീപിക സിംഗ് രജാവത്ത് പുതിയ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് ബി ജെ പിയുടെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസ്താവന ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നതായി അവർ പീപ്പിൾ ടി പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കടന്നാക്രമങ്ങൾ ബി ജെ പിക്കെതിരെ മൂന്നാം മുന്നണി ഉയരുന്നുവെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു he said he is our man that video went viral he said that he is our man and we will manage things so i don't need to say anything it is very it is proven they are feeling threatened they are feeling that a third front is getting up so uh, they need uh, you know everyone who is there to raise voice against the uh, abuse is being tagged is being targeted is being abused that is why a new term urban next lights സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ കത്ത് നിയമ മന്ത്ര
മധ്യവയസ്കനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി കീഴടങ്ങി തൊടുപുഴ കാളിയാർ സ്വദേശി സദാനന്ദനെ കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ് കീഴടങ്ങിയത് കോടിക്കുളത്തെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനായ സദാനന്ദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴുത്തിനേറ്റ വെട്ടാണ് മരണകാരണം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രതിയുടെ പേരുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് വൈകിട്ട് തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ പ്രളയക്കെടുതികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മികവിന്റെ വർഷമെന്ന ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന വിധം പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും പരീക്ഷകളും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുനരാവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നത് പ്രളയക്കെടുതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികാസത്തിനുതകുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും യഥാക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാം ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ് ഈ മാസം ഏഴിന് അധ്യാപക സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്യൂ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും അതുവരെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പരത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തെലുഗു റീജിയൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം വില വരുന്ന നാല് വാട്ടർ ഫിൽറ്ററുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്തു പ്രളയ ദുരന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിധിച്ച പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചിലതായ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മണ്ണഞ്ചേരി പാണ്ടനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അയ്മനം പഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് തെലുങ്കു റീജിയണൽ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സംഘാടകരായ പി പ്രദീപ് കെ ഡി ഉദയൻ കെ ബി ബാബുമോൻ തുടങ്ങിയവർ തൃശൂർ കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എബിൻ ആന്റണിക്ക് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ കൈമാറി നേരത്തെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ മരുന്നുകൾ സാനിറ്ററി ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയവകൾ അടങ്ങിയ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലേറെ ലോഡുകൾ സി ടി ആർ എമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രളയബാധിത മേഖലയിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി